Una web tax e maggiori poteri per l'autorità delle garanzie nelle comunicazioni in materia di diritti d'autore online. Sono queste alcune delle nuove delle novità introdotte dal Parlamento in materia di comunicazioni digitali. Innanzitutto come commentare queste, queste novità? Credo che sia un'occasione per toccare con mano quanto sia distante anche la cultura che noi abbiamo rispetto a queste tematiche e quando dico noi non parlo soltanto dell'opinione pubblica ma anche della classe politica che evidentemente non ha ancora maturato la consapevolezza dell'importanza di questi temi. Prendiamo il diritto d'autore ad esempio, il diritto d'autore certamente noi dobbiamo capire che non è più il diritto d'autore pensato nel Settecento in cui l'informazione era connessa al supporto fisico e questo aveva una sua logica. Oggi l'informazione è indipendente dal supporto e di conseguenza non può essere più gestita con le vecchie modalità. Su questi temi non c'è stata sinora un'adeguata riflessione culturale. Non possiamo da un lato pensare che l'Italia possa leciferare in un ambito chiaramente globalizzato. E dall'altra parte però dobbiamo anche essere consapevoli che c'è un problema, ad esempio, di tassazione, perché noi abbiamo un sistema fiscale che eh, incide per il 40% sul lavoro, per il 30% sull'attività produttiva, per il 20% sulle rendite e appena per l'uno per mille sulle, eh, sui profitti di ditte come Facebook. Questo chiaramente è un dato anomalo di cui in qualche misura occorre farsi carico, ma naturalmente non è possibile farlo attraverso una legislazione d'emergenza isolata in un solo paese, è un qualcosa che potrà avere una sua risposta in un contesto internazionale.